ലോയൽ സ്റ്റാറ്ററിനെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രമാണ് വരയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഡി ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ടറുകൾ സ്കോർലഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ത്രീ ഫേസ് സ്കോർലഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഡി ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ടർ എങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഡയഗ്രാമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സ്കോർലഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് സ്കോർലഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സപ്ലൈ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കാം ആർ ഫേസ് വൈ ഫേസ് ഡി ഫേസ് എന്നിവ വരയ്ക്കുക അവയുടെ പേരുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നും ഓരോ കണക്ഷൻ എടുത്ത് ആർ ഫേസിൽ നിന്നും വൈ ഫേസിൽ നിന്നും ബി ഫേസിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്കോർലഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മോട്ടർ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു ഐസൊലേറ്റർ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈക്ക് ഫ്യൂസും കൊടുക്കുന്നു ഇനി ആണ് നമ്മൾ ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാറ്ററിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാറ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് തട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും മോട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ നോ വോൾട്ട് കോയിൽ ഓവർലോഡ് റിലേ ഒരു ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ട് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാറ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ട് നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ നോ വോൾട്ട് കോയിൽ ഓവർലോഡ് റിലേ ഇവയുടെ കണക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ നോ വോൾട്ട് കോയിൽ ഓവർലോഡ് റിലേ ഇവയെല്ലാം ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പ്രത്യേകം ഓർഗ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ നോ വോൾട്ട് കോയിൽ ഓവർലോഡ് റിലേ ഇവയെല്ലാം ഘടിപ്പിക്കുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോ വോൾട്ട് കോയിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കാം സ്ക്രീനിൻ്റെ വലത് വശത്ത് നോ വോൾട്ട് കോയിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഓവർലോഡ് റിലേ ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ട് ഇന്ന് ഒരു ക്രമം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുവാൻ പോവുകയാണ് നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതിന് ഒരു ലീവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആറ് വൈ എ ബി എ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്റ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നോ വോൾട്ട് കോയിൽ വരച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓവർലോഡ് റിലേ ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആർ ഫേസും ബി ഫേസും ഒരല്പം കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് നോക്കുക ആർ ഫേസും ബി ഫേസും കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അവിടെ നമുക്കൊരു തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് തെർമൽ കോണ്ടാക്ടുകൾ ആർ ഫേസിനും ബി ഫേസിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി ഓവർലോഡ് റിലേയുടെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം താൽക്കാലികമായി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോവോൾട്ട് പോയി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഓവർലോഡ് റിലേ ഇവയുടെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു നോവോൾട്ട് പോയി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഓവർലോഡ് റിലേ ഇവയെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണെന്ന് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫേസിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുത്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ആർ ഫേസിൽ നിന്നും വൈ ഫേസിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഫേസിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുത്ത് നോ വോൾട്ട് കോയിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോ വോൾട്ട് കോയിൽ നിന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കണക്ഷൻ എടുത്ത് ചാർട്ട് ബട്ടണിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ചാർട്ട് ബട്ടണിൽ നിന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓവർലോഡ് റിലേയിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓവർലോഡ് റിലേയിലെ സിമ്പിൾ നോക്കുക ഓവർലോഡ് റിലേയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്ഷൻ എടുത്ത് വൈ ഫേസിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോ വോൾട്ട് പോയി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഓവർലോഡ് റിലേ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഓവർലോഡ് റിലേ തെർമൽ എലമെൻറ്റും ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിവർ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അവയെല്ലാം പ്രത്യേകം ഒരു ബോക്സിലാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാമാണ് ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ
ഈ മോട്ടറിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എർത്തിങ്ങിലോട്ട് കൂടി കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം മോട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എർത്തിങ്ങിലോട്ട് കൂടി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച മെയിൻ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ടി പി സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എ സി ടി പി സ്വിച്ച് ബാക്കി ഫ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ തെറമൽ എലമെൻറ്റ് ഓവർലോഡ് റിലേ കോണ്ടാക്റ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ച ഓക്സിലറി കോണ്ടാക്റ്റ് ഇനി അവയെല്ലാം നമ്മളൊരു ബോക്സിലാക്കി യു എൽ സ്റ്റാർട്ടർ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോവോൾട്ട് കോയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം നോവോൾട്ട് കോയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനലുകളായ യു വി ഡബ്ല്യു എന്നിവ അടയാളപ്പെടുത്താം അതിൽ യു വി എ ഡബ്ല്യു ഇവ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡി യു എൽ സ്റ്റാർട്ടർ വരച്ച് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം എല്ലാം വരച്ച് നമ്മൾ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു